Fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Benvenuti a questo appuntamento domenicale in cui il Signore ci offre la possibilità di condividere la Sua parola. Siamo arrivati alla ventinovesima domenica del tempo ordinario anno A. Proprio in questa domenica il Signore ci parla di una cosa molto importante. Dei farisei che volevano prenderlo in fallo nei suoi discorsi. Andarono e poi tennero consiglio contro di lui. Quante volte, fratelli e sorelle, noi teniamo consiglio contro i nostri fratelli e sorelle, sparando di loro e non ascoltandoli e escludendo dai nostri gruppi che abbiamo fatto. Oggi il Signore ci invita a non tenere consiglio contro nessuno, anzi, anzi, tutti noi coltiviamo l'amicizia spirituale che il Signore ci invita a realizzare ascoltando la Sua parola. E poi questi farisei si vede che avevano imparato bene ciò che Gesù diceva perché si sono avvicinati a Lui dicendo sappiamo che tu eh, insegni la via di Dio in verità e tu stesso sei vertigero. Quindi conoscevano benissimo Gesù e poi proprio lo vogliono eh, prendere su queste sue stesse parole, ma non ci riusciranno. Eh, perché eh, avevano, abbiamo sentito con le parabole precedenti che Gesù ci ha offerto eh, eh, loro eh, la, hanno cercato di prenderlo eh, partendo dalla tradizione eh, di, ebraica però non ci sono riusciti e adesso vogliono prenderlo in fallo eh, mettendo in gioco l'autorità dell'imperatore allora, dobbiamo pagare il tributo al Cesare oppure no? Gesù fa una esperienza bellissima. E poi dice, fatemi vedere la, la moneta. Di chi è questa immagine incisa sopra? Dicono, è di Cesare. Allora date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Allora noi apparteniamo a Dio mediante Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi impariamo a dare a Dio ciò che gli appartiene, cioè la nostra vita, il nostro cammino d'insieme e soprattutto offriamo a Lui la nostra libertà per riceverla ancora più piena di significato. E impariamo, questa è l'ultima lezione di questo Vangelo, a pagare le tasse. Perché se siamo onesti e paghiamo le tasse, noi partecipiamo al progresso e creiamo il benessere per tutti. Il benessere che poi favorisce la ricerca di Dio e la ricerca anche del bene comune che tutti siamo chiamati a realizzare perché insieme possiamo compiere questo cammino verso come ogni domenica andate e trovate il passaggio di oggi al Vangelo secondo Matteo al capitolo 22 dal versetto 15 a 21 il Signore vi benedica e vi custodisca e vi dia pace nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen